സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ്റെയും നാഗദേവതമാരുടെയും പരിപൂർണ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അയല്യ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ മധുസൂദന പണിക്കൽ അകത്തേത്ര കളരിക്കൽ പാലക്കാൻ നമ്മളിന്ന് ആയില്യ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു പൊതുഫലമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അയില്യ നക്ഷത്രക്കാർ ജനിച്ച മുതൽക്ക് അവരുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചകളും അവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ദീർഘായുസും സമ്പത്തുകളും എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്വ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തൊന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കണം താഴെയുള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അതാത് സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോയും എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ അതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കാൻ അത് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ രാശിചക്രത്തിലെ നാലാമത്തെ രാശിയാണ് കർക്കിടകൻ രാശി എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കർക്കിടകൻ രാശിയിൽ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സ്ഥിതി പുണർദ്ധ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും നക്ഷത്രവും അടങ്ങുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഈ കർക്കിടകൻ രാശി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമായിട്ടുള്ള ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആയില്യം നക്ഷത്രം ഒരു അസുരകണ ആയിട്ടുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന് പാദദോഷങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അശ്വതിമകം മൂലം മുതൽ കാലി മൂന്നിനും രേവതി ആയില്യം തൃക്കേട്ട ഇവ നാലാം കാലി മൂന്നിന് ഇവ നക്ഷത്ര കണ്ണാന്തം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ആയില്യം നക്ഷത്രം നാലാം നാലാമത്തെ പാദം ഒന്നാം പാദം രണ്ടാം പാദം മൂന്നാം പാദം നാലാം പാദം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജനിച്ച സമ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എത്രാമത്തെ പാദത്തിൽ എത്രാമത്തെ പതിനഞ്ച് നാഴിക വീതം ഒരു പാദമായിട്ട് കണക്കാക്കും ഒരു കാലമായിട്ട് കണക്കാക്കും അറുപത് നാഴികേണ്ട ഒരു നക്ഷത്രം അതിൽ നാലാം കാല് നാലാമത്തെ പാദം വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ജനിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഗണ്ണാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ദോഷം സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആ ഗണ്ണാന്ത ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃപിതൃ ഗുലാന്ത ഗാഹ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രമാണം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനിച്ച കുലത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഗുരുജനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ കുറച്ച് അരിഷ്ടതകൾ ഈ ആ ഒരു നാലാം ഭാഗത്ത് ജനിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണോ ആ കൂടുതൽ ദോഷം നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ സമയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷം അത് നീങ്ങി പോകാറുമുണ്ട് ആപത്തുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ പാദദോഷങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ അയില നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രമാണം പറയുന്നത് ക്രൂരശ്ചപലോ വാഗ്മി ഗണേശ്വരോ ജ്ഞാനവാൻ നൃപാത്ത് ധനഹ ബഹുവായാസ സമേതോ നാദിസുതോ വഞ്ചനശ്ച ഭൗജംഗേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂരസ്വഭാവികളാണ് എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദേശീയക്കാരാണ് എത്തി എടുത്ത് ചാട്ടക്കാരാണ് കുറച്ച് അഹം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏ അതുപോലെ തന്നെ ചപല സ്വഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വഭാവം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടും പോവും അവർ തീരുമാനിക്കും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കും എന്താണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല അതുപോലെ ചാവല്യം പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു 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 മമത പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പം എന്നാൽ ഒന്നിലും ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് അഹങ്കാരികളായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കാര്യം വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഇവരുടെ വാക്ക് അസ്ഥാനത്താവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളും ഇവർ പല സമയങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാഗ്മി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വാഗ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാരെയൊക്കെയാണ് വാഗ്മികളെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിട്ട് വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ വാഗ്മി എന്ന് പറയുന്നത് വാക് സാമർഥ്യം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നല്ല സംസാരശൈലി നല്ല പ്രഭാഷണ താല്പര്യം ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉപദേശിക്കാനുള്ളതായിട്ട്
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുടുംബക്കാർ നല്ലതാണ് അയില നക്ഷത്രക്കാർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അവർക്ക് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി മുമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിളിക്കാനും പറയാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർ മുൻപിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അയില നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജ്ഞാനവാൻ എന്ന് പറയുന്നു അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ശാസ്ത്രങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ വേദങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം മനസ്സിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മോഡേൺ സയൻസിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അറിവും പരിചയവും പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അയില നക്ഷത്രക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നൃപാത്ത ധനഹ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് നേടാൻ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് ക്ഷമിക്കാം നല്ല പഠിച്ച് നല്ല ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നല്ല അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരുപാട് അയില നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുവായാസ സമയതോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സ്വഭാവ രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ധാരണ കൊണ്ട് ആരും ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല തനിയെ ചില നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ രീതി ആരോടും വല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഴുകി ചേരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നില്ല വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇട ഇടപെടുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചിന്ത ഇവർ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നോക്കുക അല്പം ഒന്ന് വിട്ടു നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒരു ഏകാന്തതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും അതിലേക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാദിസുതോ സന്താനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ സന്താനങ്ങൾ ചില എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സന്താന ക്ലേശമായിട്ടാണ് പറയാറ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ കുറച്ച് വൈകാനുള്ള സാധ്യതയും പിന്നീട് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് അതവരുടെ ജാതകത്തിൻ്റെ വശം കൂടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വഞ്ചനശ്ച ബഹുജങ്കെ എന്ന് പറയുന്നു വഞ്ചനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അയിലകാര്യ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളത് അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ പറയുക ഗുരു ഗുരുനാഥന്മാർ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്ന ഒരാൾ ബാഗ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി അതിൽ കുറേ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചതുമില്ല നമ്മളത് കയ്യിൽ വെച്ചു എങ്ങ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ധനങ്ങൾ അർഹതയില്ലാത്ത ചില ധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേരും എന്നുള്ളതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അയില നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിട്ട് ആ പ്രമാണപ്രകാരം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ സർപ്പപ്രാധാന്യമുള്ളൊരു നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് അയില നക്ഷത്രം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം തന്നെ ഈ സർപ്പം ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നതായ രീതിക്കുള്ളതായിട്ടൊരു നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ഈ കർക്കടകം രാശി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിൽ ഒരു അമ്മിക്കല്ല് പോലെ നീളത്തിൽ എന്നാൽ വട്ടത്തിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹം എട്ട് സോറി ആറ് നക്ഷത്രങ്ങളൊരു സമൂഹമാണത്രേ ഈ അയില നക്ഷത്രമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ദേവത എന്നുള്ള നാഗമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ഈ പാമ്പ് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന പോലുള്ളതായിട്ട് സ്വരൂപം ആ ആ ഏകദേശം ആ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ അയില നക്ഷത്രക്കാർ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നേടാനുള്ളതായിട്ടുള്ള വഴി എത്ര ഇടം വരെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് പോകുന്ന അവരെയാണത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നേടുക നേടാൻ വേണ്ടി എന്ത് പരിശ്രമങ്ങൾ എടുക്കും ആരെ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ തയ്യാറാകും എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറും എന്ത് റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരുടെ സ്മരണത്തിൽ കുറയുന്നു പറയ
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന കാരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൗശലക്കാരാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ മൈൻഡാണ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവരായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൽ നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ട് കഴിവുകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരോട് ചേരുന്ന പക്ഷം അവർ വളരെ വേഗമായിട്ട് വേഗതയിൽ ചില ചില എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടിപ്സുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നന്നാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുണ്ട് രൗദ്ര സ്വഭാവം ഇവരുടെ കൂടെ പുറപ്പാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭം വരും ഈ പാമ്പ് പത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ദോഷ ദേഷ്യം വന്നാൽ അങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് ശാന്താവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെ പറയാം ആ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല സംഹാര നക്ഷത്രമാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനടക്കം നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അനുകരണശൈലി ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്നാണ് പറയുക ഇമിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ ഇതൊക്കെ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഈ അയില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ട് നിർമ്മരസപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത്ര അപ്പോൾ തമാശയൊക്കെ പറയും ധാരാളം രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ളതായിട്ട് മനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തമുള്ളതായിട്ട് ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവരവിടെ നിൽക്കാറ് അല്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇടപെടില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും പോവും അവർ മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെല്ലെ അവിടെ സ്ഥലം വിട്ട് മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് പോകാറാണ് സാധ്യത ഇതുമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് എത്ര വലിയ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അയിലേക്കാർക്ക് പക്ഷെ അത് വേണ്ട കാലത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ളതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ആ ചെയ്തു വരുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്ത് കയ്യിലേക്ക് വരായുക അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്രേ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു നിസ്സാര കാര്യം ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ വന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുക അയ്യോ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല ഈ നിസ്സാരമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായിരിക്കും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ അയില നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ഗുണമായി അതുപോലെ തന്നെ അയില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമയം എന്നുള്ള യൗവനകാലത്താണ് അത്ര അവർക്ക് ഏറ്റവും സമ്പത്തും പൈസകളും നേടാൻ പറ്റിയൊരു കാലഘട്ടം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കധികം ഗുണമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്നാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ളതായിട്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിൽ ഏക നന്നായിട്ട് യൗവനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും അവർക്ക് ഒരു ഉന്നതിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാഹചര്യമുള്ള സമയം എന്നാണ് ആ സമയത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണം വേണ്ട വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊള്ളണം പിന്നീട് അത്ര കണ്ടൊരു ശോഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കുന്നത് അതിലേക്കാർക്ക് വിവാഹം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെക്കാട്ടും കുറച്ച് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്കും നല്ല ജോലി നല്ല ഉദ്യോഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പൊതുവെ ഭൂസ്വത്വം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അവരുടെയും സ്വഭാവ രീതികൾ സന്താനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത സാധ്യത വിവാഹാനന്തരമാണ് അയലക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ സാധ്യത എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ആരെയും കൂസാതയുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വരും വരായകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല എടുത്ത് അടിച്ച പോലെ ഉള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താൻ ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഒരു എല്ലാവരായിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ
ഈ വരും വരായികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥിരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താവ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് രീതി ഇവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളുള്ള ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളും തന്നെ കുറച്ച് സ്വാർത്ഥമതികളാണ് അവരവരുടെ കാര്യം നടന്ന് നടന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും വലിയ പിന്നെ ഭക്തി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല കുത്തിയിരുന്ന് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല ആ ചെയ്തോ ചെയ്തു എത്ര നേരം ചെയ്തു ആ ചെയ്തു അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു തൊഴുത് സ്ഥലം ഇട്ടു പിടിച്ച് നമസ്കരിച്ചു വന്നു ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വലിയ ഭക്തി കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ യുക്തി ചിന്തകൾ ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാത്തിനും വിശകലനം ചെയ്യും അതെന്താ അതെന്താ ആ കറിയാണതായിട്ട് കഴിവുകൾ എല്ലാത്തിനും യുക്തി സഹജമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന ശാലി അഭിമാനികളാണ് റൊമ്പ ഭയങ്കര അഭിമാനം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല കുറച്ച് ഗെർവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദേഷ്യക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നഷ്ടത്തക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും അവർ മുമ്പിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിന് മൊത്തം എന്താ പറയുക പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം പിണക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അയില്ല നക്ഷത്രം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അവർ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഏത് കയ്യിൽ നിന്നാണോ ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയായിട്ട് വളരെ വ്യക്തി ചേർന്ന് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഭർത്താവിനെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഭരണകാര്യം കുടുംബകാര്യമൊക്കെ വളർന്ന് നടത്തും പക്ഷേ ഭർത്താവിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭരിച്ച് നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല അറിവ് ജനറൽ നോളേജ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും വലിയ നിഷ്ഠകളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അതായത് പൊതുകാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് അവർ പൊതുകാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിലും വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർ പോയിട്ട് പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് അപവാദങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അയില് നക്ഷത്രം സർപ്പദൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവർ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം അറിഞ്ഞു വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അയില നക്ഷത്രക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുന്ന പക്ഷം ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ പ്രവർത്തി മേഖലയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് വിഭാഗങ്ങൾ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഏജൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും അവർക്ക് ശോഭിക്കും മെക്കാനിസം മുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ശോഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ മെഡിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് ആൾക്കാർ മെഡിസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ നടക്കാം ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് കൃഷി വ്യവസായ മുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി മുതലായിട്ട് ജോലികളിലൊക്കെ ധാരാളം അയിലക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രൈവറ്റ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ലിമിറ്റഡ് ഫേമിലൊക്കെ ധാരാളം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഒരുപാട് ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു അയില അയിലക്കാർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ മുതലായിട്ട് മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ആർമി അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് ഡിഫൻസ് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അയില നഷ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയില നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റനാണ് ശനിയാണ് അപ്പോൾ ശനി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പോൾ നാഗമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മരത്തിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു മരമാണ് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്താണത് വളരുക മിക്കവാറും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പൂച്ച പൂച്ചയൊക്കെ വളർത്താം ശംഭൂത്തിനെ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്തു വരാം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അയില് നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒരു ലക്കി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ട് അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ശോഭിക്കാറില്ല എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്ത സംഖ്യയായിട്ടാണ് പൊതുവേ പറയുക അത്ര കണ്ട് ശോഭിക്കാറില്ല പക്ഷേ കമ്പാരിസൺ നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് ചേ ചേരാത്ത സംഖ്യ അത് നിർഭാഗ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് നാല് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ധരിക്കാവുന്ന ഭാഗ്യരത്നം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂസ് ഓഫ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രനീലക്കല് ധരിക്കാം എന്നാണ് പേളും ധരിച്ച് ധരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബുധനും ബുധൻ്റെ കല്ലായിട്ട് മറാള ഗ്രീൻ ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂസ് ഓഫ് ഹെയർ ശനിയാണ് അവരുടെ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്ലൂസ് ഓഫ് ഹെയർ ധരിക്കാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം നല്ല നിറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രേ നീലയും ഗ്രേ നിറവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നേച്ചർ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ദാനധർമ്മികളല്ല എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുതന്നെ ഒരു 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 നെഗറ്റീവ് നേച്ചർ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിറ്റളയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെർമനൻ്റായിട്ടൊരു സുഹൃത്തോ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പ് ഇവരിങ്ങനെ തനിയെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും കൂടെ പിടിച്ച് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ അവർക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗതലത്തിൻ്റെതായിട്ട കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് മേഖല അധികം ശോഭിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതിലേക്കാർ മറ്റ് ജോലികളിലാണ് അവർക്ക് ജോബായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് വിദേശ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപാസനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭദ്രകാളി ഉപാസന നല്ലതാണത്രേ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ശിവൻ അതുപോലെ തന്നെ ദുർഗ നാഗങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു നല്ലതാണ് രാഹു പിന്നെ ഈ അയില നക്ഷത്രം നാഗത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് നാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് നൂറും പാലൊക്കെ നടത്തുന്ന നല്ലതാണ് ജന്മ നക്ഷത്ര ദിവസം അതുപോലെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിവാരാധന അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നവഗ്രഹങ്ങൾ രാഹു രാഹു സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് കഫം നീർദോഷം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉദരവ്യാധി ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് തണുപ്പ് പറ്റാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അയലിക്കാർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നീർക്കെട്ടുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ പൊതുവേ ഈ നക്ഷത്രം അയില നക്ഷത്രം ഒരു സംഹാര നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ അയലും എടുത്തു വരാറില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെമോളിഷ് ചെയ്യുക പൊളിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പോകാറുണ്ട് മറ്റ് ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ വിവാഹമോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ അയില നക്ഷത്രം എടുത്ത് വരാറില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അയില നക്ഷത്രക്കാരുടെ ദശാകാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അയിലും തൃക്കേട്ട രേവതി ബുധൻ ബുധദശയിലാണോ ഒന്നാമത്തെ ദശയായിട്ട് അവർ വരുന്നത് ബുധദശയിലാണ് അയിലക്കാർ ജനിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാം ദശ ബുധനായതുകൊണ്ട് ശുഭനായതുകൊണ്ട് മാർഗം തന്നെ കുടുംബത്തിനും ആർക്കും തന്നെ ദോഷമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുട്ടിക്കും തന്നെ നല്ല ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുക ആ ഒന്നാം ദശ കുറച്ച് ബാലാരിഷ്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കടന്നു പോകും കഫനീർ ദോഷങ്ങൾ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദരത്തിന് വ്യാധി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദഹനക്കേ ഉണ്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ച് കഫം തിരികെ കൂടിക്കൊണ്ടുള്ള ശല്യ പ്രതിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും അതുപോല
അതുപോലെ തന്നെ പിതൃസ്വത്ത് പൂർവ്വസ്വത്ത് ഇതൊക്കെ ആ സമയത്ത് വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാരമ്പര്യേതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടങ്ങളാണ് പൂർവ്വസ്വത്തൊക്കെ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശിവാരാധന ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ആവശ്യം വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത്തിരി പോകുന്നതാണ് ഉഷ്ണ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ക്ഷേമ ഈശ്വരങ്ങൾ സൂര്യനിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ അഞ്ചാം ദിശയായിട്ട് പറയുന്നത് ചന്ദ്രദിശ കാരണം പത്ത് വർഷമാണ് ചന്ദ്രദിശ ഈ പക്ഷഫലം ഉള്ള സമയത്ത് ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ചന്ദ്രദിശ പത്ത് വർഷം വളരെയധികം ഗുണം ജന്മാധിപൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പീരീഡായിരിക്കും എന്നാണ് ചന്ദ്രദിശാകാലം പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിന് തൃപ്തിയായിട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഐശ്വര്യ സമ്പത്തുകൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പേര് ഇതൊക്കെ ചന്ദ്രൻ നേടിത്തരും കൃഷിഭൂമി ആൾക്കാരികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്ന ഉന്നതി വരും അല്പം അത്യാവശ്യം ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ ആ സമയങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ശോഭിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ നന്നാവുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വളരെ നന്നാവും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് മാതാവിൻ്റെ അരക്ഷതകൾ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആറാം ദശ കിടക്കുന്ന ചൊവ്വാദിശയാണ് ചൊവ്വാദിശവർക്ക് നല്ല ഗുണം ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഏഴ് വർഷം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആ ചൊവ്വയിലാണ് ശുഭകാര്യങ്ങളും മംഗളകാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയുള്ള കാലഘട്ടം ചൊവ്വാദിശയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പതിനെട്ട് കൊല്ലം രാഹുദിശ അത് കഴിഞ്ഞൊരു പതിനാറ് വർഷം വ്യാഴദശ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശനി പിന്നൊരു ബുധൻ ശനി ഒരു പത്തൊമ്പത് വർഷം പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നവഗ്രഹങ്ങളുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിയും അപ്പോൾ പൊതുവേ ഈ നക്ഷത്രപ്രകാരമുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഒരു ഫലം അറിയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ജാതകശാലയുടെ സമയങ്ങൾ അറിയണം ആ അതാത് വയ ഏജിൽ അവർക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ദശകൾ അപഹാരങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഗോചരത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം വിലയിരുത്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അതും നേരിട്ട് അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് പരിശോധിക്കുന്നപ്പോൾ മാത്രമേ അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് നിമിത്തങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് പൂർണ്ണത വരുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്കത് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അയലക്കാർക്കും എല്ലാ ഈശ്വരനും ഉണ്ടാവട്ടെ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്താൻ തയ്യാറാവുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുറവുകളാണല്ലോ ആ കുറവുകളാണ് ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഗൈഡ് ഗൈഡാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗൈഡ് ആ ഒക്കെ ചില ഗൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പക്ഷം ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്താൻ സ്വയമേ തയ്യാറാവുന്ന പക്ഷം അല്ല വളരെയധികം ഉന്നതിയുള്ള അയൽ നക്ഷത്രക്കാരുണ്ടാകുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ